从商店的视频监控中，我们可以清楚的看到，和吴念生见面那个人就是李思琪。但由于监控的问题，不知道他们到底在说什么。旁边花店老板的女儿却告诉我，她在这儿不止一次的看到李思琪，因为她挺着个大肚子，很好认。于是我从老板的视频监控上找到了这个。这不是时候了。对，衣服也不一样。有什么问题吗？时间，这段视频是上个月十七号的。赵长松和李佳佳出事之前。对。李思琪十号上午没有任何奇怪的通话记录。但是九号晚上，有一个陌生的号码打过电话给他，我查了一下，是个新号码，而且十号之后就停用了。那应该也是他的。嗯，你们看，我查过这个电话号码的通话记录，全都是打给李思琪的，而且他打电话的时候，全都是在这几个位置。老魏家附近。他应该是一直在准备对老魏下手。你自己学的？预产期是什么时候啊？啊，那个，就这几天吧。思琪，不管发生了什么，你都可以跟我们说，我们只是来了解一下情况。你之前一直有事儿瞒着我们，对吗？十年前你们参加选秀的时候，你和胡一婷一直都住在一起，当时你们俩关系好吗？该说的我都已经说过了，我现在就想一个人安静的待着。我们也想让你好好待着，但吴念生有可能还会走，你必须把所有事情经过告诉我们。我都已经告诉你们了。赵长松强暴胡一婷的时候，你就在现场，对吧？怎么之前从来没听你提过呢？周灿、李佳佳还有李子欣，当年除了害死胡一婷，他们有逼迫过你吗？他们有没有伤害你？他们也给你拍过照片吗？没有。那你为什么会跟吴念生一起犯下这些案子？一起？你们什么意思啊？没问你。你为什么这么做？思琪。我们需要你说实话，这对你自己，还有你的家庭和孩子都非常重要。这些案子跟你有关系吗
还不准备说实话吗？你到底帮他干了些什么？我什么都没做，那你们为什么要频繁见面？没有，确定吗？我就跟他见了三次，三次。上个月十七号，你和他刚刚见完面，他就开始监视李佳佳，十八、十九、二十，一直到二十三号，他每天都会在医院外边监视李佳佳的情况，直到他把李佳佳和赵唐松一起害死。你觉得这是巧合吗？至少我问过他们的情况，但是我真的不知道他会干什么。这些事情都是他自己做的。为什么你跟他之间一直还会有联系？我跟他没有联系，他也是上个月才找到我。在李佳佳死之前，所以在那个时候，你就知道吴念生杀死了周灿和李子欣，对吗？为什么不报警？如果你提前报警，我们就可以提前阻止这一切。我害怕，我怕他对杰哥还有我们下手。他来我家的时候，他手上拿着枪，他到我家里。家人什么时候回来？下下午，下午六点。认识我吗？知道我为什么来找你？回答我，为什么来找你？时候，你出钱了吧
你在县城，为什么不报警？我，我当时，你为什么不救他？啊啊、我不知道，我不知道。你可以报警的，你为什么不那么做？为什么？我不知道，我不知道。我一直也，也，也在想，我为什么当时不报警呢？我哪怕跟任何一个人说的好，但是我就在那，我什么都没看，我没有。你知道他在哪儿吗？都是他找的。而且他每次联系我都是有不同的号码，我根本就不知道他在哪儿。但是他说，只要我不把这些事情告诉警察，我们全家都会平安。十号早上你是不是又跟他见面了？他知道你们来过，而且他知道这个案子是林队负责。他提过我，为什么？因为你爱人。你们难道不知道他之前是怎么身体不好的？他被人打的。他跟你说了谁干的？他说了。他想干什么？但是他说。近期就会动手。他还带我上了一辆他的车，我在他的车上发现了一些很奇怪的东西。什么奇怪的东西？我也不确定那是什么，但是我觉得有点像，像是电影里面他们做的那种炸药。车牌你还记得吗？我就知道是一辆中巴车，淡黄色的。其他特征呢？车灯，车灯好像是被撞过的。
。现场搜报完毕，没有问题。魏先生，不管怎么说，还是希望你再考虑考虑。说了，你们做这些根本就是多余的。我真的什么都没干，我自己干过什么，没干过什么，我自己心里清楚。我反复问过林子安了，他说根本就没动过吴念生，他凭什么来搞我？以防万一嘛，对吧？我也只是一个个人建议，住酒店会保险一点。我不可能去酒店的，我家里情况你看见了，我老父亲年龄八十多。我老母亲站站不了，动动不得。你觉得我可能带他们去酒店？我们去斯里兰卡旅游的时候遇到恐怖袭击，我都没慌，我怕他这个。他要是敢来，让他来。那子豪呢？他就活该跟着你担惊受怕吗？你如果真担心我们出事儿，就让我们搬到上海去，那就不用愁了。你去上海，吴念生就不能去了吗？有我们在这儿盯着还好，你去到上海，谁管你？如果我是吴念生的话，一定有最简单的方式。比如呢？快递之类的。按道理说，他现在应该没有药了，为什么一点痕迹都没有？吴小军和吴小梅呢？也没有动静。应该确实也没有联系过。吴念生这么严重的病，这么多年不可能没有治疗过。那为什么所有的医院诊所都没有记录？会不会，会不会他就没有用过自己的名字？那他会用谁的？你好，可以帮我查几个人吗？查谁？杜俊明、赵长松、林子安、吴小军、魏立军。没有呀，四个都没有。很多人我们也不会刻意去问名字，也不知道真假，反正跟正规医院还是有点不一样。认识这个人吗？吴小军，是这个吗？怎么样？没有啊。磊哥，再歇会儿吃点东西吧。别废话，继续我马上过去。林队，应该是他。最近你见他什么时候？就前两天，十一号最后一次来。你们找他有什么事儿吗？这个人不叫林子安，真正的名字叫吴念生，是我们正在抓捕的一名杀人犯。杀人犯。
他的电话。我是给李思琪打的那个。大致位置在城东，手机是开着的。一会儿您正常说就行了，不要让他起迷心。好，开始吧。老林吗？喂，喂，我是方医生啊。啊，呃，是这样的，嗯，我就是想问问这几天你情况怎么样，还痛不痛啊？吃药，还好吧？呃，我最近呢、啊，又看了看你的片子，呃，发现了一些新的情况。你看，你有没有时间过来一趟啊？我觉得还是有必要给你好好的再检查检查。范医生吗？呃，我觉得啊，你这个情况。呃，还是有机会的。你你有机会过来一趟吗？挂了，长隆小区。小区十三栋楼，加上隔壁的小地层，总共十四栋。怎么查呀？老刘，你先查一下小区的监控。我马上去。大家分组行动，逐户排查。吴念生独来独往，肯定是一个。先排除不可能的住户。大家要注意安全。行动。我是县刑警队的，麻烦你给认一下，这个人你见过吗？阿三，这不是那杀人犯吗？他怎么会在我们楼里？目前呢还在排查当中，具体还没有确定。你好，麻烦你给认一下，这人见过吗？没有。没有。谢谢。阿三，这人见过吗？
，没见过。县公安局的，麻烦您给认一下，这个人你见过吗？不认识，你没见过，没见过，嗯，没见过。哎，大哥，这也见过吗？没见过，都没见过吗？见过吗？这个人见过吗？五楼都查了，没有。没了。这也没了，两家都戒了。好。楼下有人吗？马哥，我没在。看一下楼背后那辆中巴车车牌号多少。马哥，马哥，车牌号是会议三六五零二。看一下他灯坏了没有。他已经睡到了，我去出口。去了。
赵伟，能听到吗？能听到吗？哦。哦。请回答，赵伟，赵伟。
谁故事书，真相在渐渐模糊，像冬天晴片起舞。走不出迷雾。